Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr an drei Proteinforscher, an die US-Amerikaner David Baker und John Jumper und den Briten Demis Hassabis. Baker wird ausgezeichnet für seine Forschung zu Proteindesign, Hassabis und Jumper für die Vorhersage von Proteinstrukturen. Darüber spreche ich jetzt mit Andrew Torda. Er ist Professor für Bioinformatik an der Uni in Hamburg. Hallo, Herr Torda. Guten Tag und Grüße aus Barenfeld. Wie finden Sie denn die Auszeichnung des Nobelkomitees? Es war wirklich so gut verdient. Es hat mich wirklich gefreut, weil als ich ein Doktorand war, dachten wir, diese Probleme werden nie gelöst. Und zu einem großen Grad sind sie gelöst und sie haben den Preis verdient. Für was genau wurden die Forscher denn ausgezeichnet? Vielleicht starten wir einmal mit David Baker. Er hat ja Proteine mit dem Computer gebaut. Was genau hat er gemacht? Ja, um, yeah, er hat früher auch bei Proteinstruktur vorhersage. Um, er ist damit angefangen und später mehr in der Richtung von Protein Design. Und die Idee ist, so Proteine sind große Moleküle mit Tausende von Atomen. Und hat man eine Idee, was ein Molekül machen sollte? So ein Teil von einem Biosensor oder Katalysator, solche Dinge. Man kann eine Form vorstellen und dann genau was er machte, war die Organisation, der Bausteine ähm, vorhersagen oder designen. Und das konnte niemand vorher wirklich gut machen. Vorher, es ist, es ist ein bisschen interessant, vorher gab es die Ideen und diese Ziele, aber es dauert jahrelang und kostet so viel Geld, Ergebnisse zu bekommen. Und das hat er wirklich sehr verkürzt. Und was genau bringt das, wenn man jetzt so ein Protein designt, wenn man ein neues Protein herstellt? Um, es ist, das Spektrum ist, ist wirklich so weit. So alles von industrieller Katalysatoren zu vielleicht einer Käfer für Medikamente, das sich im Körper auf dem richtigen Ort sich öffnet, um Medikamente zu liefern oder man etwas in der Richtung von Immunologie, so Molekülen, die auf böse, ungewollte kleine Moleküle binden. Das Spektrum ist, die Anwendungen sind ein bisschen von der fundamentalen Forschung ähm, konzeptuell entfernt und er hat die fundamentale Bausteine gelegt. Kommen wir zu Hasabis und ähm, Jumper. Was genau haben die gemacht? Die haben ja ein Computerprogramm entwickelt, um die Proteinstrukturen vorherzusagen. Ja, okay. So, man braucht Proteinstrukturen für Anwendungen wie Medikamente, Design. Und so Proteinstruktur, ähm, das Feld ist, die ersten Strukturen stammen aus den 50er oder 60er. Und das Problem war, manche Proteine, man kann die Strukturen nicht experimentell lösen. Das sind technische Schwierigkeiten. Aber die Geräte sind so teuer. So ein Synchrotron kostet, der, die Eintrittskarte sind ein paar hundert Millionen Euro. Keine magnetische Resonanz, ja, ein Million Euro oder ein bisschen weniger. So, äh, seit ich ein Doktorand war, wollten Leute diese Strukturen, die Organisationen der Atomen, vorhersagen mit Computers. Nicht immer die langsame, teure Experimente machen. Und dann kann man vielleicht besser Katalysatoren, Biosensoren und ähm, Medikamente designen. Was bringt das denn, wenn man das kann? Man hat so, stellen Sie sich vor, dass es gibt ein Molekül, 
dass im Kern irgendeine Krankheit ist. So es bindet andere, andere Moleküle oder es ist ein Katalysator. Um, aber man hat keine Struktur dafür. So man weiß nicht, wie funktioniert dieses große Projekt. Jetzt kann man die Bausteine des Proteins, sie sind einfach herauszufinden. So das ist dna sequenzierung und you know, das kann man vor Frühstück machen. Aber mit, dieser, mit der Reihenfolge von diesen Bausteinen kann man jetzt die Form der Molekülen vorhersagen. So jetzt kann ich sagen, ich habe eine Form hier und dieser kleine Molekül wird dieser Enzym verhemmen oder aktivieren zum Beispiel. Und ohne Struktur kann man das nicht machen. Man hat keine Ahnung, was mit was bindet. So, und so jetzt sparen Sie viel Zeit und Geld und vielleicht lösen Probleme, die man nicht vorher lösen könnte. Und was bringt uns das in der Zukunft? Wo geht die Forschung hin? Bessere, äh, bessere Methode, Medikamente zu, zu entwickeln, bessere Methode, Medikamente zu liefern und industrielle Möglichkeiten wie besser Biokatalysatoren und Biosensoren, ähm, Mikrofabriken oder Nanofabriken zum Beispiel. Was ich äh, soziologisch interessant finde, ist die Demokratisierung von dieser Methode. So, ich könnte keine äh, Struktur auf einer Synchroton lösen, aber ich kann die Programme herunterladen und im Prinzip zu Hause laufen lassen. Ja, ich habe, mein Laptop ist nicht groß genug. Aber es bedeutet, dass diese Methode sind für viele Leute äh, zugänglich. Und das waren sie nicht vorher. So soziologisch ist es auch interessant. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Freut mich.